Con su permiso, presidente. Eh, vamos a presentar tres temas distintos. Muy breve, el primero. Eh, aquí, igual cumpliendo la instrucción del señor presidente, eh, queremos dar a conocer las víctimas de homicidio doloso al mes de agosto. ¿Cómo es que estamos cerrando eh, el mes? Y adelante. Y esto significa... Eh, con relación al 2018, un menos 19% en, desde que inició esta administración al mes de agosto, al eh, 31 del mes pasado, cómo se bajó el índice de homicidios a 19%, una reducción hasta eso, la que sigue… Y eh, la variación que tiene con respecto a las administraciones anteriores, aquí vemos muy claramente cómo se lleva una baja en el índice de homicidios que está más o menos a la, eh, al día de hoy, como si estuviéramos en el año 2016. Entonces, seguimos trabajando eh, eh, presentando los avances y el día 17 de septiembre, como lo dijo aquí el señor presidente, eh, daremos los números de todos los demás delitos como se hace cada mes. Entonces, apenas las fiscalías de los estados nos estarán dando los números eh, exactos, precisos para el cierre de todos los delitos eh, que ocurren en el país. Y pues eh, sigue trabajando el Gabinete de Seguridad y con eh, mucha labor también de prevención. Hoy vamos a presentar algunas eh, de las actividades, de las acciones, eh, presentando avances y resultados concretos para devolver la paz y la tranquilidad a la población. Eh, decir sobre el tema de la atención a las causas, por favor que no se equivocó el señor presidente Andrés Manuel López Obrador al priorizar la atención a las causas que generan la violencia en el país con el propósito de restar base social a la criminalidad, es decir, evitar que nuestros niños y jóvenes sean cooptados por la delincuencia. Desde esta secretaría eh, en el área principalmente de la unidad de prevención de la violencia y el delito, así como las mesas eh, de construcción de paz y seguridad, eh, hemos venido trabajando, eh, generando acciones en los últimos años para contribuir precisamente a ese objetivo. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Las ferias de paz, el desarme voluntario, constructores de paz, redes por la prevención de la violencia y las adicciones en las escuelas y, por supuesto, el tianguis de bienestar. Con el desarme voluntario hemos sensibilizado a la población sobre el riesgo de poseer armas de fuego en casa, invitando a canjearlas de manera voluntaria y anónima por dinero en efectivo. De diciembre de 2021 a la fecha, en coordinación, la que sigue eh, con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y gobiernos municipales y estatales, instalamos módulos de canje en 64 municipios de 22 entidades logrando con ello la entrega de distintos artefactos que son destruidos ahí mismo en el lugar. Entre ellos destacan 963 armas cortas que han entregado de manera voluntaria, 601 armas largas, 3,186 cargadores, 194 estopines, 246 granadas que han entregado de manera voluntaria a la población 1,908 cápsulas detonantes y 85,125 cartuchos, así como 15 cartuchos de dinamita y un proyectil de mortero. También 
a, a través de la estrategia de redes por la prevención de las violencias y las adicciones que inició en 2021, buscamos reducir las diversas modalidades de violencia entre los jóvenes para evitar que caigan en el consumo de drogas mediante la sensibilización y e identificación de riesgos y la creación de redes de apoyo. Con este propósito se han impartido 1.226 pláticas de sensibilización y se han impulsado 327 jornadas de prevención de la violencia en escuelas de educación básica, media, superior y superior de 350 municipios en los 32 estados. Así llegamos a 264.389 estudiantes, 14.718 autoridades educativas y también atendemos a 819 adolescentes en conflicto con la ley, con temas de prevención de violencia y consumo de sustancias, así como otros talleres que se dan de violencia digital, violencia familiar, violencia de género, salud mental, promoción de vida saludable. Para este gobierno los jóvenes son de suma importancia, por eso además llevamos a cabo la estrategia Constructores de Paz, a través de la cual tocamos puerta por puerta en las colonias de los 50 municipios con mayor índice de violencia, para evitar a los que para invitar, para invitar a los que no estudian y han encontrado empleo a sumarse al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Esto lo trabajamos en conjunto con la Secretaría de Empleo. Eh, de esta manera, además de recibir una beca mensual durante un año, se les capacita en habilidades laborales y se les brinda una opción de desarrollo eh, digno. Por último, me quiero referir a una acción institucional instruida por el presidente para devolverle al pueblo lo que por derecho le corresponde. Se trata del Tianguis de Bienestar, una estrategia que inició en agosto de 2021 en zonas con mayor índice de marginación y pobreza. A la fecha hemos visitado 5.758 localidades, agencias, ejidos, rancherías y comunidades de 245 municipios de ocho entidades, donde entregamos a 596.480 familias de forma gratuita. 12 millones 703 mil bienes nuevos incautados o decomisados a la delincuencia o desde las aduanas. Además, esta acción ha permitido al gobierno ahorrar 737.5 millones de pesos que se empleaban en el pago de bodegas y patios donde se encontraban almacenados los bienes. Y finalmente, señor presidente, si me permite eh, una intervención sobre eh, el, un análisis social, económico que hemos hecho del estado de Guanajuato y que tiene que ver también con los índices delictivos, y los índices de violencia en esa entidad. Decir que la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito y las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad elaboraron un diagnóstico de la situación económica, social y de seguridad de Guanajuato que permitiera identificar los municipios con mayor problemática de violencia con el propósito de aplicar una estrategia especial para la construcción de paz en el Estado, como fue la instrucción del presidente. ¿Por qué el estado de Guanajuato, nos preguntamos, continúa con un alto índice de ocurrencia de homicidios, a pesar de los avances en materia económica? Es la pregunta que siempre nos hemos hecho. Ese estudio permitió conocer que la entidad ha sido gobernada 33 años con el mismo modelo económico neoliberal instaurado por la derecha 
y que ha tenido las mismas autoridades encargadas de la Procuración de Justicia y Persecución del Delito en más de una década. Como consecuencia, se generó desigualdad, aumento de delitos y consumo de drogas. De 1991 a 2024 ha habido siete gobiernos locales de la derecha que aumentaron sus alianzas con el liderazgo tradicional del conservadurismo y la extrema derecha representada por el yunque. Se impulsó la concentración del capital en el corredor industrial, lo que acentuó el rezago educativo, la falta de acceso a la salud, los servicios básicos de vivienda, así como la precarización de las condiciones laborales. Guanajuato es una entidad rica, es la quinta economía del país, el primer lugar en captación de remesas y el séptimo en inversión extranjera directa. Además de tener una posición estratégica envidiable en la red de carreteras y de poseer una importante infraestructura de los ductos de Pemex. Ante lo expuesto en la entidad, el modelo neoliberal se evidencia en la concentración de la riqueza sin impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, ya que ocho de sus 46 municipios ubicados en el corredor industrial concentran casi el 60% de los pobres en Guanajuato. Solo por dar un ejemplo, el pujante municipio de León es el municipio con más pobres del país y el segundo con más gente en pobreza extrema. En Guanajuato, según las estadísticas del Coneval y la Secretaría de Educación Pública, en los últimos años ha crecido de 14.6% a 20% el porcentaje de la población de 3 a 21 años que no asiste a la escuela y no cuenta con una educación básica. Ocupa el segundo lugar de la población de 22 años o más que no tiene educación media superior completa, con el 47.7%. El Estado también registra alta incidencia de viviendas precarias y sin servicios básicos. Además, aumentó la población que no tiene accesos a servicios de salud. Otro dato, otros datos del Coneval revelan otras carencias. El 50% de los habitantes no tiene seguridad social, el 18% carece de buena alimentación, el 6% no cuenta con calidad en espacios eh, en la vivienda, el 41% tiene ingresos inferiores a la línea de pobreza. En la zona urbana, el 60% de la población no tiene acceso a servicio de transporte colectivo. El 8% de alumbrado público también carecen. El 10% habita en colonias sin pavimentación y 13% sin banquetas. Y en el ámbito rural, el 26% de las personas no cuenta con transporte público foráneo. El eh, 23% no cuenta con señal de telefonía celular. En fin, aquí están más datos sobre que da el Coneval. Aunado a esto, de 2000 a 2018, el robo de combustible proliferó en el Estado. Grupos criminales de la región de Celaya y los Apaseos practicaban el huachicol con bajo o nulo registro de la intervención de las autoridades estatales y municipales para impedir la recurrencia de este delito. Este fenómeno se disparó con el incremento de tomas clandestinas en puntos estratégicos como Salamanca, Irapuato, Silao y León por dónde pasa el poliducto Salamanca-León. El control de esta actividad ilegal la encabezó el cártel de Santa Rosa de Lima. La llegada del cártel Jalisco Nueva Generación desató acciones violentas entre los grupos delictivos locales, principalmente con el ya mencionado cártel de Santa Rosa. Según los reportes de Pemex, Guanajuato ocupó el primer lugar de 2000 a 2018 en tomas clandestinas localizadas. Además, ocupa el primer lugar de homicidio doloso en el país.
este delito se incrementó 994% de 2009 a 2020, cuando alcanzó su punto más alto, aunque en 2021 tuvo una reducción marginal, es a partir de 2022 cuando se implementa la Estrategia Especial de Construcción de Paz en Guanajuato, que se refuerzan eh, la presencia de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en la entidad, fue que se logró una baja significativa, porque entramos ahí pues, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2016, Guanajuato se ubicaba en el octavo lugar en carpetas de investigación por narcomenudeo en el país. Para 2018 ya se encontraba en la segunda posición y de dos, desde 2020 ocupa el primer sitio y se sigue atacando el narcomenudeo en la entidad. Además, el homicidio fue la principal causa de muerte de jóvenes entre 12 y 29 años de edad eh, eh, en 2023. La causa eh, de la mayoría fue por eh, homicidios ocasionados por arma de fuego. Esto se da en el contexto de la permanencia de altos funcionarios responsables de la seguridad y procuración de justicia del Estado. El actual fiscal cumple 15 años en el cargo, su nombramiento concluye en 2028 y desde el inicio de su gestión se ha registrado un aumento del 994% en homicidios dolosos mientras que el titular de seguridad ocupa la misma posición desde hace más de 11 años y antes también era responsable de seguridad en el municipio de León, Guanajuato, municipio con el primer lugar nacional en homicidio y narcomenudeo. Como podemos ver, existe una relación de el trabajo que hacen las autoridades policíacas y de seguridad con el incremento de estos delitos. Los recorridos realizados en territorio por brigadas en el marco de la Estrategia Especial para la Construcción de Paz en Guanajuato identificaron también una crisis de consumo de drogas en la entidad. Mediante una encuesta especial que se realizó con eh, la CONASAMA sobre consumo de sustancias psicoactivas aplicada, aplicada a 1.066 trabajadores a las entradas de las fábricas del corredor industrial Celaya León, se pudo establecer que el 51% de ellos conoció a alguien que consume drogas. El impacto negativo del consumo principalmente de metanfetaminas se da entre trabajadores que buscan mejorar su rendimiento ante las largas jornadas laborales. Los hallazgos de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la CONASAMA, dependiente de la Secretaría de Salud, coinciden en el uso de sustancias estimulantes entre la población trabajadora. La encuesta focalizada sobre consumo de sustancias, esta a la que nos referimos, que se realizó en el mes de mayo, muestra que el 26% de los trabajadores de la industria, de este corrector industrial, de la industria manufacturera, han consumido sustancias alguna vez en su vida y 54% externó que conseguir drogas en su entorno es muy fácil. Además, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad, la ENVIPE, identificó una tendencia al alza de personas que han atestiguado la venta o consumo de drogas en la entidad, tanto en zonas urbanas como rurales. Esta es una encuesta del INEGI. Esta problemática de consumo y distribución de drogas, así como de violencia, se atribuye a dos causas principalmente, los procesos de descomposición social como pérdida de valores, ausencia de cultura de la legalidad y del esfuerzo, así como la falta de confianza en la familia. Otra es las fuerzas del mercado sin contrapeso social, es decir, el impulso de la economía sin considerar 
una política pública de atención a la población trabajadora en la región por parte del gobierno estatal. En diciembre de 2022, por instrucciones presidenciales, decíamos, se implementó la Estrategia Especial para la Construcción de Paz en Guanajuato, fundamentalmente en los municipios prioritarios, con visita a los hogares de 71 colonias prioritarias en seis municipios, Celaya, Salamanca, Irapuato, León, San Francisco del Rincón y a Paseo el Grande. Se identificaron necesidades de la población en materia de seguridad, educación, salud, consumo problemático de sustancias, alimentación y empleo. Las acciones se enfocaron en promover el retorno de niñas y niños a la primaria y a la secundaria, a brindar atenciones médicas gratuitas, a gestionar la incorporación de personas a los programas de bienestar, a difundir las ofertas laborales, en especial a jóvenes, a fomentar actividades culturales y deportivas, a organizar pláticas y talleres de prevención, entre otras. Participaron la mayoría de las dependencias del gobierno de México, del gobierno federal, ahí en estos municipios. Estas actividades impactaron en la disminución del homicidio doloso y el reclutamiento de jóvenes por el crimen. Ahora, ya estamos trabajando en reforzar las acciones de prevención de las violencias de género. En esta, eh, en esta parte del inicio de esta estrategia, se reforzaron las acciones de prevención de las violencias de género y las adicciones en escuelas de nivel básico y medio superior. También en facilitar la incorporación de las personas a los programas de bienestar a través de los servidores de la nación. Tres, en continuar con la implementación de programas sociales federales, especialmente salud y educación en todos los municipios. Implementar un programa de prevención, detección y atención a la violencia violencia familiar y de género, continuar con la presencia de la Guardia Nacional en toda la entidad, especialmente en los municipios prioritarios donde prevalece la incidencia delictiva. Seis, fortalecer el trabajo de inteligencia para la captura de objetivos prioritarios y su judicialización. Siete, verificar el funcionamiento de los giros negros para su legal operación. Ocho, generar acciones de prevención para evitar el consumo de drogas, como clínicas móviles y de atención y reducción de daños. Y también los centros de tratamiento para la atención de consumo problemático. Esto ya lo estamos haciendo. Pero sabemos que para regresar la paz, la total paz a esta entidad, aún nos falta. Uno, establecer un, programa, establecer un programa emergente de mejoramiento para la infraestructura urbana, agua, drenaje, pavimentación y alumbrado, sobre todo en aquellas colonias que no tienen un desarrollo urbano y cuyos habitantes se enfrentan a la pobreza. Dos, impulsar la recuperación y apropiación de espacios públicos con la población, como mantenimiento de plazas, calles, parques, jardines, centros comunitarios, casas de cultura y espacios deportivos, entre otros, con la integración de actividades culturales, deportivas, recreativas. Guanajuato es un estado con mucha riqueza y potencial económica, con gente trabajadora, productiva y honesta. Los gobiernos somos los responsables de revisar los modelos económicos que se aplican para generar igualdad y bienestar en beneficio de las familias guanajuatenses. Es cuanto, señor presidente.